কাৰণ মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ যেতিয়া জন্ম হৈছে তেতিয়া বা চাকৰি সোমাইছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত তেতিয়া গোটেই থাৰ্মেলবিলাক অসমত গোটেই থাৰ্মেল হৈছে এতিয়া ঘৰলে চুটি নিদিয়ে ছমাহেও ঘৰ যাবলৈ নিদিয়ে এই তেনেকৈ মানে এদিন কামৰ ডিউটি লৈ দুইটা যাম নাহৰ কটিয়া এনেকৈ ডিউটি লৈ ঘৰলৈ গৈছে মোক কথা অকণমান মানুহে এইটো ইঞ্জিনিয়াৰ বয় এৰি নিদিয়ে এতিয়া কি কৰিব নোৱাৰে আহিব তো নোৱাৰে এদিন ৰাতি চাকৰি ডিউটিত গৈ ঘৰ সোমাইছেগৈ আকৌ ৰাতিয়ে গুচি আহিলে বাৰটা এটা বজাত তেতিয়া নাম ৰূপত আছিলে নে নাহৰ কটিয়া গৈছিলে ইমান কষ্ট কৰিছে ঘৰখনো তেতিয়া ইমান উন্নত নহয় খেতি কৰা প্ৰথমতেই যেন তেনে খাব পাৰি আৰু ধান চান চুপোৱা কৰা এইবোৰ কৰাও মানুহ নাই তেনে ধৰণে আজিকালিও পাব নোৱাৰে মোৰ পৰিয়ালত আমি পাঁচজন আছিলোঁ বাই ভনী তিনিজনী দাদা দুজন মই ঘৰখনত একেবাৰে কৰোঁ দাদা আছিলেগে শেষত আৰু মই আছিল বাকীৰ মাজত দাদা বাইদেউ সকলোকে হেৰল মা দেউতাকটো কাহান মাৰি হেৰল দেউতা দা অসুখ হ'ল মই আহি চাবহি ল'লোঁ মই গুৱাহাটীত থাকোঁ অহা যোৱা অসুবিধা কৰোণাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলোঁ দাদা আছিল মোৰ কাৰণে পিতৃস্বৰূপ যিজন দাদাই মোক ভনীয়েক হিচাপে নহয় নিজৰ সন্তানৰ হিচাপে মোতকৈ ষোল্ল বছৰ ডাঙৰ সন্তানৰ নিচিনাকে মৰম কৰিছিল সেইজন দাদাকে যে মই হেৰুৱালোঁ দেউতা এঘাৰ আগষ্ট ঊনৈছশ সাতত্ৰিছ চনত জন্ম হৈছিল নাহৰপতীয়া দিহিং নমাটি সত্ৰ বিশ্বাম থানত তাতে ডাঙৰ দীঘল হৈ তাৰপৰাই প্ৰথম সেই অঞ্চল সেই মৌ যায় সেই গোটেই অঞ্চলৰ প্ৰথম বাৰ মেট্ৰিক ক্লাছ তেখেতে কৰিছিল তাৰপিছতে তেখেতে কাৰিকৰী শিক্ষা লৈছিল যোৰহাটৰ পৰা শেষত তেখেতে গৈ পেলাই মধ্য প্ৰদেশ বিশেষকৈ বিলাসপুৰত দুই বছৰ কাল থাকি তেখেতে কাৰিকৰী জ্ঞান বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰিকৰী জ্ঞান ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত আয়ত্ব কৰি আহি তেখেতে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদত তেখেতে চাকৰি যোগদান কৰিছিল এই চাকৰি যোগদান কৰি বিভিন্ন ঠাই তেখেতে কৰ্ম কৰিলে তেখেতে গড়গাঁও থানেল ৰহা বঙাইগাঁও থানেল পাৱাৰ ষ্টেচন বিশেষকৈ নামৰূপ থানেল পাৱাৰ ষ্টেচন প্ৰথম আৰম্ভণি যেতিয়া কৰিছিল প্ৰথমৰ পৰাই তেখেতে সম্পূৰ্ণ পৰ্যায়লৈকে তাত তেখেতৰ সেৱা আগবঢ়াইছিল আৰু এই গোটেই নাম এন পি নামৰূপ থানেল প্ৰজেক্টটো সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে তেখেতৰ যথেষ্ট অৰিহণা যোগাই দিছিল ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি চনৰ পঁয়ষষ্ঠি চনত মোৰ জন্ম হৈছিল তাৰপিছতে যেতিয়া চাকৰি মাৰ্ঘেৰিটা থান ষ্টেচনলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হয় তাতে তেখেতে শেষৰ সময়খিনি প্ৰায় দুই এবাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ বাহিৰে প্ৰায় সময়খিনি তেখেতে মাৰ্ঘেৰিটাত থাকিছিল মানে ৰিটায়াৰমেণ্টলৈকে দাদা আছিলে সত্ৰ এজন সত্ৰ অধিকাৰ সত্ৰৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিলে ধৰ্ম ইমানেই মতি আছিলে তেখেতৰ কাৰণে আমাৰ সত্ৰৰ নাম উজ্জ্বল আছিলে সত্ৰৰ নাম ঘৰ বাট চোৱা সকলো আটক ধুনীয়াকৈ সজালে নিজে মুক্তি তো নিস্পৃহ জিতি ভকত নমসময়ী মাগুহু ভকতি সমস্ত মস্ত কম ভকত রব ভজু হেন দেব জত 
दे भोजो है न दे बोजो এটা মানে সরুপে পাইছি যদি স্কুল সময় কিন্তু মানে আমার গাঁতে আসিল চাকরিকে বাইর থাকিছিল খুব স্ট্রিক্ট আসিল একদম সৎ এজন নিষ্ঠাবান দেউতা হিসাবে আমার সিহত পাইছিল আমার একটা কথা শিকাইছিল যে কেউ আনর অপকার নকরব সদায় নিজের ঘরের কারণে চেষ্টা করা আনর কেউ অপকার নকরব ইমান করে আনক সহায় করব আর নিজের উন্নতি করতে সদায় নিজেও চেষ্টা করেছিল আমাকে সেই কথা শিকাইছে আমার নিজের সংস্কৃতি বা নিজের জন্মস্থানত পড়বলে শিকাইছিল আমার যাক পৈতৃক পিতৃ বা ককা বা সূত্রে যেখানে আয়ত্ত করেছিল আমাকে সেখানে ইয়াত দিয়ে চেষ্টা করেছিল যদিও বহু পরিমাণে আমি সকল মান আসিল যেহেতু আমি নিজের শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে তাই বাহিরলে যাব লাগে আমার শহু দেউতার কথা কবলে কবলে মানে কি কম এটা অনুষ্ঠান বলে কব পারাগর ভাত ভান্ডার অতি কষ্টরে গোটে জীবন অতিবাহিত করেছিল একটা সাধনা করার নিচিনা সাধক বলে কব যায় তখন দুবছর শিবসাগর থাকি তারপর আকো মার্ঘারিটা মানে চার বছর থাকি তারপর মানে ডিগ্রোত পড়ি সেটা মানে আকো শিবসাগর দুবছর পড়ি শেষত আহি মানে ডিগ্রগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মানে মেডিকেল কলেজ আমি বি এস কোর্সত মানে জয়েন করি এই অক্টোবর মাহ উনৈশো তিরাশি চনের কথা আর এক জানুয়ারি দু হাজার উনৈশো চৌরাশি চনের নেতা মানে ঘর পা মেডিকেল হোস্টেল বলে মানে আহ ইসাম নমাটি সত্রর নির্মল গোস্বামী সাহিত্যর স্বার্থর আগদিনাখন সাংবাদিক হিসাবে আপনার আকর এই বিলাক আমার সুযোগ বিচারিছি বিশেষ এখেতর এবার কাহিনী কলে হয়তো কথা কি পাহরিব নখেতর পুত্র ছালী পরিয়াল হব আমি যদিও সত্র বেলে যদি ককাই ভাই আজ কি ককাই ভাই ইমান মরম নাই নমতি সত্র আর মেবি সলিয়া বার্গ সত্রর প্রায় তিন কিলোমিটার চাই কিলোমিটার কিন্তু আমার এঘর আমি নমতি বারে ঘর কোনো পার্থক্য নাই আমি সরু পর দাদার মানে ইমানই মং সেন হয়তো ভাগ্য নয় একটা চাকরি গুছি গল চাকরি সূত্রে যাবলগা হল বাকি তাত লুরা পরি ছি আর পরিয়াল যেখানে আছে সেইখিন মানু বনাবর কারণে যে আপনার আর নিজের মাতৃ হিসাবে নব গেছে বহুতে থাকিয়ে গেছে বহু কষ্ট করে বহু কষ্ট করে স্বীকার করব লাগবে আজ পুত্র আজি এখন মোক এটা যাই ফেমিল কতো কমসে কম হেরি নয় সমানেই আগবাড়ি গিয়ে আছে এটাও গিয়ে আছে খুব কষ্ট ডাঙর লোরাও ঠিক তিনি দাদা নবৌ চাকরি একটা সাধারণ চাকরি কিন্তু সেই চাকরিটি লই ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর আমেরিকা পোভাত এটা সাংঘাতিক কথা কোনো ব্যক্তি তখন বিশেষ তেক সহায় করা নিজের ওপর চেয়ে দেখে তার মাঝে দি বহু গীতা আমার নব কিছু কিতাব কিছু চর্চা করেছে কিতাব কিছু ধর্মীয় কিতাব বহু থাকে 
আর
प्रब्लेम भाग्य कंडिशन उठी मानी देरी हाँ 
সদায় গিয়ে কিনে সব খবর লয় কি করে আসা কেন আসা সব ভালে আসা নাই তাকে কথা পাতিব বিচার আমার এজন বহুত ভাল মানুষ আছে আর আজিকার দিন আমি বহুত কম পয়া যায় সবাই বগাক বহুত মন পড়ে আর মানে অকল মূল এটাই বুঝছি যে মানে তখন নিচিন ডিসিপ্লিন এটা লাইফ মানে আশি বছর মান তো মানে সবাই জিয়া না থাকো কিন্তু পঞ্চাশ বছর হলে মানে ডিসিপ্লিন লাইফ আর তখন যে হার্ড ওয়ার্ক করেছিল তেন বিচার जेनुनलि मैं পকার নিচিনা যেটা বেমার হয় তেন মানুষ তেন ভাল মানুষ কিছু মানুষ বসাই নি আরো অলপ দিন থাকি যাতে মানে সহায় করবো এইটাই মোট এটাই মানে বিনোদ নমস্কার মোর নাম গোসজ্যোতি মহন্ত মানে তখন নাতি হয় মানে দুবছর কারণে ডিব্রুগড় পড়িবলে আসছো রিচ এস করবলে আসছো আর তখন সান্নিধ্য পাবলে গেলো আর মৃত্যুর পনেরো মিনিটর আগত চাই আসছিল সুস্থ হয়ে আসলে তখন কথাতে জানো কেলে এনেকা হয়ে গেল ইমান কম সময়তে পড়ি সমাপ্তি ঘটিছে তখন আমি তখন সময় কি সঙ্গীত তাকে কেতিয়া ভাবো তখন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রত আর পড়া শোনার ক্ষেত্রত বহুত আগ্রহ আসলে আমাকো তার কারণে মটিভেট করে থাকে তখন আর কিমান তখন কথা কে শেষ করবো
বহল মনোবৃত্তির কারণে হয়তো মিলি গল কথা কামবোর আগবাড়ি গল আর সদায় নতুন নতুন কথা শিকিল বিশেষকে মূল জীবন মানে যথেষ্ট অবদান আছে তখন অবদান কেউ মানে নুই করব নো চিরণী হয়ে সদায় থাকিম কারণ কি যান করলে মূল কারণে বা আমার পরিয়ালটার কারণে সেখানে আমি কেউ পরি অবস্থা নাই বিশেষকে আমার প্রথম পড়া শুনা শিক্ষা দীক্ষা বা নানান ধরনের কামর ক্ষেত্রে সদায় একটা মানে পজিটিভ যোগাত্মক চিন্তা যোগাত্মক চিন্তা বা যোগাত্মক ভাবধারে আমার সদায় আগবাড়ি হয়ে গেল সদায় কিনা এটা যদি কিনা এটা বস্তু বুঝি পাওয়া নাই বা কিনা এটা সংসারের কিনা এটা জটিলতা পার পা নাই তখন আগত যদি কথাখিন প্রকাশ পাও প্রকাশ করো নিজের একটা মানে মনের নিজর একটা সাহস বাড়ে যেহেতু তখন যোগাত্মক দিক আমার উপদেশবিল দিয়ে আর তার কারণে পিছন আমি সেই কথাবিল মানে একটা সমাধান সূত্র বিচারি উলিয়াবলে বহুত কথা আলোচনা বিলোচনার পর্যালোচনার মাঝে দি আমি নানান ধরনের সমস্যাবিল সমাধান করে যা পঁচিশটা বছর আমি অতিক্রম করল যথেষ্ট দীঘলিয়া পরিক্রমা কিন্তু বেশিভাগ সময় তার মজার সুখরে সদায় জীবনটা সুখ আর দুঃখরে একটা সংমিশ্রণ গতি দুঃখ থাকিলে সুখর জুটি পা পাওয়া যায় মানুষের গতি মূল সম্বন্ধটা তিনে কয়ে যে বেশিভাগ সময় আমি যথেষ্ট জটিলতা যথেষ্ট সংসারের বাধা বিঘিনি ঘর হোক চাকরি জীবন হোক নানান ধরনের সমস্যা বা রাজহা জীবন হোক কারণ কে তখন যে এজন অকল আমার ঘর আমার পিতৃ আসলে তেনা নয় এজন সমাজের সত্রাধিকার হিসাবে সমাজেরও এজন রিপ্রেজেন্টেশন আসে বা আমিবিলও চাকরি সূত্রে নানান ধরনের সমাজ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের লগত জড়িত গতি নানান ধরনের জটিলতার মাজ আমার ইজনে সিজনের পরিপূরক হিসাবে আমি সদায় আগবাড়ি আবাহি গিয়ে আসিল আর তেন সংসার ইমান দিন পঁচিশ বছর পার করে গেল এটা মানে নথকা হওয়ার পিছন আমি কেন আক আগবাড়ি যাব সে মানে বহুত যথেষ্ট শূন্যতা কিনা এটা কথা কিনা এটা অসুবিধা হলে কারপরানো সহায় লো কারপর যে মানে এটা বরষুণ ছাতি তো নোহাকে ওলাই যার নিচিন কথা এটা আমার হব আমার আমার মূধস্থন নাইকিয়া হওয়ার নিচিন একটা অবস্থা হব কিন্তু বহুত কথা এনেকা মূল মায়ের কে যে হয়তো সময়ের সুত্র আমি সকল এদিন উঠি ভাঁহি যাব জীবনটে একটা গতিশীল প্রসেস গতিশীল গতিশীলতা জীবন থাকিব প্রত্যেকটা বস্তুরে অন্ত আছে মৃত্যুটাই চিরন্তন সত্য গতি আমি সেই মৃত্যুর দিক যাব যা প্রত্যেকে আমি গিয়ে আসো আমার প্রত্যেকের দায়িত্ব কর্তব্য কর্তব্য আমি সময়মতে সুচারুরূপে যাওয়াটাই আমার জীবনের ধর্ম আর সেইটাই হয়তো আমার জীবনের সাধনা গতি তখন যুক্ত আশীর্বাদ তখন যুক্ত আমি আশা করো যে তখন যুক্ত পজিটিভ জীবনশৈলী সেইটাই আমার সদায় শিক্ষা দিয়ে থাকিব আর সেই আমার যান দিন যুক্ত রাস্তা দেখালে যে আমি আগবাড়ি গিয়ে থাকিল সেই রাস্তাটা হয়তো তখে যতই থাকক তারপর আমার আশীর্বাদ দিব বা আমার উপরলেও আমার সকলকে যাতে এইখিনি মানে আমার সুমতি দিয়ে যাতে আমি সকলে তখন দেখা সৎ পথ সুচারুরূপে আমি ভবিষ্যতের যা দিন আক জিয়াই আমিও জিয়াই থাকো প্রত্যেকজনে যাতে দেখা পথ পথ প্রদর্শক হয়ে সদায় থাকিব আর সেই রাস্তাতে আমি আগুয়াই গিয়ে জীবন আমার কর্তব্যখিন নিয়ারাকে পালন করে যাব পড়ো এয়াই মূল আশা এয়াই মূল কামনা আর আশা করছো তখন আজাই চিরশান্তি লাভ করা ভবিষ্যতেও আক যদি পুনের জনম হয় তাহলে তখন বয়ারি হয়ে আক জনম হবলে ভগবানে মোক সেইখানে সহায় করে সেইখানে কই পেলে মন আগতই স্মৃতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে ইমান শিক্ষিত এজন মানুষ চাকরি করে থাকোতেও সেই সত্র কারণে চিন্তা করলে দশ বারোখন কিতাব প্রকাশ করে উলিয়ালে অকল ধর্মের উপরতেই লিখিলে ধর্মের উপরতেই অধ্যয়ন করলে মোট ভাষা নাই কবলে তখন বিষয়ে শিষ্য প্রশিষ্য সকলকে সমান ঈশ্বর করে ব্যবহার করলে কিন্তু শেষ নিয়তির ওসব হার মানে গুছি বিশেষকরে মোট নিথরা করে বল 
एक सिरंतन बिखाद भरा काठा कोने जाने कोने जाने कार केतिया मृत्यु काक सपिया है मृत्यु जिनिबो पुरा दुइट होइसे मानव जीवनर एक दुर्लभ सफलता तुमी जियाई थाकिबा हरिरोर आत्मा नीलिम आकाखर बुकुत बिलिन होवार पिसतु कारण तुम्हारे कर्मराजी तुम्हारे 
তোমার জীবন কালর কর্মই তোমার জিয়াই রাখিব অনন্ত কাললৈ ঠিক সেই আপ্ত বাক্যহারী দৈ মৃত্যু তো এটা শিল্প জীবনের কঠিন শিলত কটা নির্লোভ ভাস্কর্য তোমার দীক্ষাই অজস্র মনুষ্য পোহরাই তুলিলে আর সেয়াই তো হয়েছে তোমার বাবে গৌরব মুখত এমুকুরা হাঁহিল তুমি বিদায় মাগিলা এই ধরণীর পর কালো সুখ দুঃখেরে অন্ত চুই যাওয়া এক আবেগ আর সেই আবেগী হয়েছে এক মনোমোহা স্মৃতি এক সোনালী যুগর স্মৃতি আজি পবিত্র আদ্য স্বার্থর দিন শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে তোমার চরণ তুমি জিয়াই থাকিবা আমার অন্তরের মাজ চিরদিন চিরকালের